ഹായ് ഓൾ ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കൺസെപ്റ്റാണ് എസ് ആർ എസ് അതായത് സോഫ്റ്റ്വെയർ റിക്വയർമെൻറ്റ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നമ്മളുടെ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു റിക്വയർമെൻറ്റ് അനാലിസിസ് അതായത് നമ്മളുടെ കസ്റ്റമർ പറയുന്ന റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടീം അവരെന്ത് ചെയ്യണം അത് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനനുസരിച്ചൊരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണം ആ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയർ റിക്വയർമെൻറ്റ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ അതായത് എസ് ആർ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ദ റിക്വയർമെൻറ്റ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് ഈസ് എസ് ആർ എസ് ഓൾസോ കോൾ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം റിക്വയർമെൻറ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് എന്ന് പറയാം നമ്മളുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ് സ്റ്റേജ് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് ഈ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എസ് ആർ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് റിപ്പോർട്ട് ലേസ് എ ഫൗണ്ടേഷൻ ഫോർ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് ഇസ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ആൻഡ് എൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ആർ എഡിസൈറ്റഡ് ആൻഡ് അനലൈസ്ഡ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി അതായത് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രോസസ്സ് ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ റിപ്പോർട്ടിനെ കാണുന്നത് നമ്മുടെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുകയും അനലൈസ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് അതിൻ്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് എസ് ആർ എസ് ഇസ് എ ഫോമൽ റിപ്പോർട്ട് വിച്ച് ആക്ട് ആസ് എ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ദാറ്റ് എനാബിൾ ദ കസ്റ്റമേഴ്സ് ടു റിവ്യൂ വെതർ എസ് ആർ എസ് ഇസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിയർ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഈ എസ് ആർ എസ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഫോമൽ റിപ്പോർട്ടാണ് അത് നമുക്ക് നമ്മളുടെ യൂസേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലയൻസ് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും റിവ്യൂ ചെയ്യാനും അവർ ആഗ്രഹിച്ച പോലെ അല്ലെങ്കിൽ അവർ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്ത രീതിയിൽ തന്നെയാണ് കാര്യങ്ങൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഓൾസോ ഇറ്റ് കംപ്രൈസസ് യൂസർ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഫോർ എ സിസ്റ്റം ആസ് വെൽ ആസ് ഡീറ്റെയിൽ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഈ എസ് ആർ എസിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് യൂസർ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ യൂസർ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എത്രത്തോളമാണ് എന്തൊക്കെയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം റിക്വയർമെൻറ്റിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസും അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ സോ അതാണ് നമ്മളുടെ ക്ലയൻസ് റിവ്യൂ ചെയ്യുകയും അവർ പറയുകയാണെങ്കിൽ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് അതൊരു ഫൗണ്ടേഷനാണ് അതിൻ്റെ ബേസിലായിരിക്കും പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് നമ്മളുടെ പ്രോസസ്സുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ദ എസ് ആർ എസ് ഇസ് ഇസ് എസ് ആർ എസ് ഈസ് എ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഫോർ എ സ്പെസിഫിക് സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രോഗ്രാം ഫോർ സെറ്റ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ദാറ്റ് പെർഫോം പെർട്ടിക്കുലർ ഫംഗ്ഷൻസ് ഇൻ എ സ്പെസിഫിക് എൻവോൾമെൻറ്റ് ഈ എസ് ആർ എസ് നമ്മൾ പല രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യും ഒന്നൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രൊഡക്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പെസിഫിക് പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എൻവിറോൺമെൻറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കുറേ ഫംഗ്ഷൻസ് ചെയ്യുന്ന സെറ്റ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇത്തരം എസ് ആർ എസുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് ഇറ്റ് സേവ് സെവറൽ ഗോൾസ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ വോയിസ് റൈറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഇത് രണ്ട് രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് ആർ എസ് കുഡ് ബി റിട്ടേൺ ബൈ ദ ക്ലയൻറ്റ് ഓഫ് എ സിസ്റ്റം ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ക്ലയൻറ്റിന് വേണമെങ്കിൽ ഒരു എസ് ആർ എസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും പിന്നെ ചെയ്യുന്ന ആരെന്ന് വെച്ചാൽ ഡെവലപ്പറാണ് ഡെവലപ്പർക്കും എസ് ആർ എസ് റൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ഈ രണ്ട് മെത്തേഡ്സും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് രീതിയിലായിരിക്കും പക്ഷേ എന്തുണ്ടാവുക ആ ഡോക്യുമെൻറ്റ് കൊണ്ടുവരിക ഇപ്പോൾ ക്ലയൻറ്റ് ആകുമ്പോൾ ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ വേർഷനിലല്ലേ അവർ എഴുതി കൊണ്ടുവരിക അവരുടെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ എന്താണ് നീഡ് എന്താണ് അതൊക്കെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് പക്ഷേ സെക്കൻഡ് കേസിൽ അതായത് നമ്മളുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെയാണ് നമ്മളുടെ ആ ഒരു കസ്റ്റമറിൻ്റെ ഡെവലപ്പർമെൻറ്റൊക്കെ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് വര
ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് ഒക്കെ അത്രയും അക്യൂറേറ്റ് ആയിരിക്കണം അതിനകത്ത് നമ്മൾ റിക്വയർമെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ സ്കോപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതിനകത്ത് ഫംഗ്ഷനാലിറ്റീസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ അതൊക്കെ അക്യൂറേറ്റ് വേയിലായാൽ മാത്രമേ അതൊരു കറക്റ്റ്നസ് എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് വരുള്ളൂ മാത്രമല്ല യൂസർക്ക് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ അത്രയും അക്യൂറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ വേണം അല്ലെങ്കിൽ അത്ര അത്രയും അക്യൂറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ യൂസർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിൻ്റെ ബേസിൽ കൺസെപ്റ്റുകൾ മനസ്സിലാവുകയും എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണമെങ്കിലൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ എസ് ആർ എസ് ഇ സെർ ടു ബി പെർഫെക്റ്റ് ഇഫ് ഇറ്റ് കവേഴ്സ് ഓൾ ദ നീഡ്സ് ദാറ്റ് ആർ ട്രൂലി എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രം ദ സിസ്റ്റം ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് എന്താണോ യൂസർ റിക്വയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് മൊത്തം കവർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ അതിന് നമ്മളൊരു കംപ്ലീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അക്യുറേറ്റ് എസ് ആർ എസ് എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ ഫസ്റ്റ് ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ്നസ് ആണ് സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ്നസ് ഈ കംപ്ലീറ്റ്നസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും നമുക്കറിയാം കംപ്ലീറ്റ്നസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ട എല്ലാ കൺസെപ്റ്റുകളും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഒരു എസ് ആർ എസ് കംപ്ലീറ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് മൂന്ന് രീതിയിൽ നമ്മളെ എലമെൻസിനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ എസെൻഷ്യൽ റിക്വയർമെൻസും അതായത് ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി പെർഫോമൻസ് ഡിസൈൻ കൺസ്ട്രൻസ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എക്സ്റ്റേൺ ഇൻ്റർഫേസ് എല്ലാം കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് അത്തരം എസെൻഷ്യൽ റിക്വയർമെൻസൊക്കെ അതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിരിക്കണം എന്നാലേ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആവുള്ളൂ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ദിയർ റെസ്പോൺസസ് ഓഫ് ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ ടു ഓൾ റിയലൈസബിൾ ക്ലാസസ് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് ഡാറ്റ ഇൻ ഓൾ അവൈലബിൾ കാറ്റഗറീസ് ഓർ സിറ്റുവേഷൻസ് ഓഫ് സിറ്റുവേഷൻസ് അതായത് എല്ലാ കാറ്റഗറീസിലും എല്ലാ സിറ്റുവേഷൻസിലും എന്ത് ഏതൊക്കെയാണ് ക്ലാസ്സസ് വരുന്നത് അതിനകത്തൊക്കെ ഇൻപുട്ട് ഡാറ്റ കൊടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഡാറ്റ വരുന്നത് എന്നുള്ള കറക്റ്റ് ഡെഫിനിഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു റിപ്പോർട്ടിൽ വേണം എന്നാൽ മാത്രം വേറൊരാൾക്ക് അത് റിവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ കൺസെപ്റ്റുകൾ മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഇന്ന ഇൻപുട്ട് ഡാറ്റ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന ഡാറ്റ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് കിട്ടും ഇന്നത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന റെസ്പോൺസ് കിട്ടും എന്നുള്ള ആ ഒരു കറക്റ്റ് ഡെഫിനിഷൻസും അതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ആയിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആവുള്ളൂ തേർഡ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാബിൾസ് ആൻഡ് റെഫറൻസസ് ആണ് ഫുൾ ലാബിൾസ് ആൻഡ് റെഫറൻസസ് ടു ഓൾ ഫിഗേഴ്സ് ടാബിൾസ് ആൻഡ് ഡയഗ്രംസ് ഇൻ ദ എസ് ആർ എസ് ആൻഡ് ഡെഫിനിഷൻസ് ഓഫ് ഓൾ ടേംസ് ആൻഡ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ദ മെഷർ അതേപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആവണമെന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എല്ലാ ലാബൻസും റെഫറൻസസും ഇപ്പോൾ ഫിഗേഴ്സ് ആയാലും ശരി ടാബിൾസ് ആയാലും ശരി ഡയഗ്രംസ് എന്തായാലും ശരി അതിനൊക്കെ ലാബിൾസും റെഫറൻസും ഒക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അതൊരു കംപ്ലീറ്റ്നസ് എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് രീതിയിലും കംപ്ലീറ്റ് ആയാൽ മാത്രമേ നമ്മളുടെ എസ് ആർ എസ് കംപ്ലീറ്റ്നസ് എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് വരുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന പോയിൻറ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് ദ എസ് ആർ എസ് കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് ഇഫ് ആൻഡ് ഓൺലി ഇഫ് നോ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് അതായത് കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിനകത്ത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെ കൺസെപ്റ്റുകളാണ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തത് അവരൊന്നും ഒരിക്കലും ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റിൽ വരാൻ പാടില്ല ഒരു എന്താ പറയുക കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് വേയിലായിരിക്കണം നമ്മളതൊക്കെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നിടത്തിനുള്ള പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കാം അവിടെ ശ്രദ്ധ കുറവുണ്ടോ അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു രീതിയിൽ കൊടുത്തു നെക്സ്റ്റ് ടൈം വേറെ രീതിയിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് വന്നു പിന്നെ അത് ആ ഒരു വായിക്കുമ്പോൾ പോലും ലോജിക്ക് ഇല്ലാതായി പോകും സോ അത്തരം കോൺഫ്ലിക്സ് വരാതിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ കൺസിസ്റ്റൻസി കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ദർ ആർ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് പോസിബിൾ കോൺഫ്ലിക്സ് ഇൻ എസ് ആർ എസ് മൂന്ന് രീതിയിലുള്ള കോൺഫ്ലിക്സ് വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് ഒന്ന് എന്താണ് അത് സ്പെസിഫൈഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റ് ഓഫ് റിയൽ വേൾഡ് ഓബ്ജക്റ്റ് മേ കോൺഫ്ലിക്ട് റിയൽ വേൾഡ് ഓബ്ജക്റ്റുകൾ അതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പറയുന്നിടത്തൊക്കെ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് വരാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഫോർമാറ്റ് എഴുതുമ്പോൾ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഫോർമാറ്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരിടത്ത് ടാബുലർ ഫോർമാറ്റിൽ കൊടുത്തു പക്ഷേ അതേ കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ വേറെ ഒരിടത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ടെക്സ്റ
നെക്സ്റ്റ് ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അണാബിഗ്യൂസ്നെസ് ആണ് എന്താണ് അണാബിഗ്യൂസ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഒരു യുണീക്ലി ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഡെഫിനിഷൻസോ കൊടുക്കുക അല്ലാതെ ഓരോ ഇടത്തും ഓരോ രീതിയിൽ കൊടുക്കാൻ ഒരിക്കലും പാടില്ല അപ്പോൾ എസ് ആർ എസ് എന്തായിരിക്കണം അണാബിഗ്യൂസ്നെസ് ആയിരിക്കാം എസ് ആർ എസ് ഇസ് അണാബിഗ്യൂസ് വെൻ എവരി ഫിക്സ് റിക്വയർമെൻറ്റ് ഹാവ് ഓൺലി വൺ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഓരോ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ളൂ ഒറ്റ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ളൂ ഇത് സജസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് എലമെൻറ്റ് ഈസ് യുണീക്ലി ഇൻ്റർപ്രിറ്റഡ് ഓരോ എലമെൻറ്റും യുണീക്ക് ആയിട്ടായിരിക്കണം ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻ കേസ് ദർ ഇസ് എ മെത്തേഡ് യൂസ് വിത്ത് മൾട്ടിപ്പിൾ ഡെഫിനിഷൻ ദ റിക്വയർമെൻറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഷുഡ് ഡിറ്റർമൈൻ ദ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇൻ എസ് ആർ എസ് സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ ആൻഡ് സിമ്പിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ യുണീക്ലി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒന്നുകൂടി സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ എസ് ആർ എസ് അണാബിഗ്യൂസ്നെസ് ആയിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് റാങ്കിങ് ഫോർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആൻഡ് സ്റ്റെബിലിറ്റി അപ്പോൾ ഒരു എലമെൻറ്റും അതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമുക്കറിയാം ഏത് സിസ്റ്റം എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തുള്ള എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരിക്കണം എന്നില്ല യൂസറിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റിന് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പലതും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാവും ചിലതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റും ആയിരിക്കാം എസെൻഷ്യലും ആയിരിക്കാം സോ അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസിൻ്റെയും സ്റ്റെബിലിറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ബേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം റാങ്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണം അതും നമ്മുടെ എസ് ആർ എസിൻ്റെ ഒരു ഫീച്ചറാണ് ദ എസ് ആർ എസ് ഈസ് റാങ്കഡ് ഫോർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആൻഡ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇഫ് ഈച്ച് റിക്വയർമെൻറ്റ് ഇൻ ടാസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ് ഐദർ ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓർ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ റിക്വയർമെൻറ്റ് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റിക്വയർമെൻറ്റ് അതിനകത്ത് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി എത്രത്തോളം ഉണ്ടോ അതിൻ്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് വെച്ചിട്ട് റാങ്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ടിപ്പിക്കലി ഓൾ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ആർ നോട്ട് ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നമുക്കറിയാം എല്ലാ റിക്വയർമെൻസും ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല സം റിക്വസ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റേഴ്സ് മേ ബി എസെൻഷ്യൽ എസ്പെഷ്യലി ഫോർ ദ ലൈഫ് ക്രിട്ടിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വൈൽ അതർ മേ ബി ഡിസൈറബിൾ ഈച്ച് എലമെൻറ്റ് ഷുഡ് ബി ഐഡൻറ്റിഫൈ ടു മേക്ക് ദീസ് ഡിഫറൻസസ് ക്ലിയർ ആൻഡ് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് അനദർ മേ ടു റാങ്ക് റിക്വയർമെൻറ്റ് ടു ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ക്ലാസസ് ഓഫ് ഐറ്റം എസെൻഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ അല്ല അതായത് എല്ലാ റിക്വയർമെൻറ്റ്സും ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല ചിലത് ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരിക്കും ചിലത് വേണമെങ്കിൽ മതി എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിലായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിന് റാങ്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എസെൻഷ്യൽ ആണോ കണ്ടീഷണൽ ആണോ ഓപ്ഷണൽ ആണോ എന്ന് റാങ്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം സിക്സ്ത്ത് ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഡിഫേബിലിറ്റി ആണ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ആണ് മെയിൻ്റനൻസ് ആൻഡ് മോഡിഫിക്കേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചേഞ്ച് വരുത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ചേഞ്ച് അതിന് ചേഞ്ച് വരുത്തണം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം മോഡിഫേബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി അതിനുണ്ടെങ്കിൽ അത് പോസിബിൾ ആണ് സോ എസ് ആർ എസ് മോഡിഫേബിൾ വേഷൻ ആയിരിക്കാം എസ് ആർ എസ് ഷുഡ് ബി മെയ്ഡ് ആസ് മോഡിഫേബിൾ ആസ് ലൈക്ലി ആൻഡ് ഷുഡ് ബി ക്യാപ്പബിൾ ഓഫ് ക്യൂക്ലി ഒപ്റ്റെയിൻ ചേഞ്ചസ് ടു ദ സിസ്റ്റം ഇൻ സം കോണ്ടക്സ്റ്റ് അതായത് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വരുത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചേഞ്ച് ക്യൂക്ലി ചേഞ്ച് വരുത്താൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ എസ് ആർ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആവരുത് സിമ്പിൾ ആയിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ വരുത്താൻ പറ്റുള്ളൂ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഷുഡ് ബി പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇൻഡെക്സ്ഡ് ആൻഡ് ക്ലോസ് റഫറൻസ് അതേപോലെ തന്നെ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യണം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇൻഡെക്സ്ഡും ആയിരിക്കണം അതേപോലെ ക്ലോസ് റഫറൻസും ആയിരിക്കണം ഇന്ന രീതിയിലാണ് ഇന്ന രീതിയിലായത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നുള്ളതിൽ വ്യക്തത വേണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മോഡിഫയബിലിറ്റി അതുപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് പിന്നെ വരുന്ന കൺസെപ്റ്റാണ് വെരിഫിയബിലിറ്റി വെരിഫിക്കേഷൻ വരുത്തുക എന്നുള്ളത് എസ് ആർ എസ് ഇസ് കറക്റ്റ് വൺ ദ സ്പെസിഫൈഡ് റിക്വയർമെൻറ്റ് ക്യാൻ ബി വെരിഫൈഡ് വിത്ത് കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ടു ചെക്ക് ദ ഫൈനൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ മീറ്റ് ദോസ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് അതായത് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മളുടെ ഫൈനൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം എന്നുള്ളതാണ് വെരിഫയബിലിറ്റി കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് സോ കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീ
പിന്നെയുള്ള പോയിൻ്റാണ് ടെസ്റ്റബിലിറ്റി ആൻഡ് എസ് ആർ ഷുഡ് ബി റിട്ടേൺ ഇൻ സച്ച് എ മെത്തേഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് സിമ്പിൾ ടു ജനറേറ്റ് ടെസ്റ്റ് കേസസ് ആൻഡ് ടെസ്റ്റ് പ്ലാൻസ് ഫ്രം ദ റിപ്പോർട്ട് ആ റിപ്പോർട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ടെസ്റ്റ് കേസസും ടെസ്റ്റ് പ്ലാൻസും ഒക്കെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അതാണ് ടെസ്റ്റബിലിറ്റി കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ ബൈ ദ കസ്റ്റമർ കസ്റ്റമർക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ ആയിരിക്കണം നമ്മളുടെ എസ് ആർ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഈ യൂസർ അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമർ എന്ന് പറയുന്നത് ടെക്നിക്കലി ഒരുപാട് അറിവുള്ള ഒരാളായിരിക്കില്ല പക്ഷേ വലിയ ബിസിനസ് മാനൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അവരുടെ രീതിയിൽ അവർ അത്ര എക്സ്പേർട്ട് ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ രീതിയിൽ അവർ അത്ര എക്സ്പേർട്ട് ആവണമെന്നില്ല സോ അവർക്ക് എക്സ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നാലേ അവർക്ക് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈസിലി ആൻഡ് എൻ യൂസർ മേ ബി ആൻ എക്സ്പേർട്ട് ഇൻ ഹിസ് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ഡൊമൈൻ ബട്ട് മൈ നോട്ട് ബി Uh, trained in computer science hence the purpose of formal notation and symbols should be avoided to to as much extent as possible the language should be kept simple and clear adayid nammal koodal oru vaadu too much aayittu notations on add cheyada irikka adey pole language onnu simple aaki kodukoga cheya kaaranam athrayum expert aanengil polum ee level athra expert aavanillalla so avarku understandable aayi reethiyil document cheythu kodukkanam pinne the right level of abstraction ലാസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് ലെവൽ ഓഫ് അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ആണ് അതായത് നമ്മൾ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ഏറ്റവും രീതിയിൽ ഫീസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് ഇഫ് ദ എസ് ആർ എസ് ഇസ് റിട്ടേൺ ഫോർ ദ റിക്വയർമെൻറ്റ് സ്റ്റേജ് നമ്മൾ ഈ എസ് ആർ എസ് റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് റിക്വയർമെൻറ്റ് സ്റ്റേജിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഷുഡ് ബി എക്സ്പ്ലെയിൻ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ്ലി ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അവർക്ക് കൊടുക്കണം വേറാസ് ഫോർ എ ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡി ഫീസിബിലിറ്റിക്ക് സ്റ്റഡിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ എസ് ആർ എസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഫ്യൂർ അനാലിസിസ് ക്യാൻ ബി യൂസ് കുറച്ച് അനാലിസിസ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഹെൻസ് ദ ലെവൽ ഓഫ് അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ മോഡിഫൈസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ദ എസ് എസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ എസ് ആർ എസിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണ് അത് ജസ്റ്റ് റിക്വയർമെൻറ്റ് അനാലിസിസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ ഫീസിലിറ്റി സ്റ്റഡിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് വേണം നമ്മളതിൻ്റെ ലെവൽ ഓഫ് അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ചെയ്യേണ്ടി വെക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് ദ റൈറ്റ് ലെവൽ ഓഫ് അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ എന്നുള്ള ഒരു ഫീച്ചറും കൂടെ ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളുടെ എസ് ആർ എസിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചധികം ഉണ്ട് പന്ത്രണ്ട് കൺസെപ്റ്റുകളുണ്ട് പക്ഷേ ഓരോന്നും നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീഡ് ചെയ്താൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ബേസിൽ എഴുതാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ കൺസെപ്റ്റുകൾ സിമ്പിളൊക്കെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും പഠിക്കുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നോട്ട് എഴുതുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഷോർട്ടാക്കി എഴുതിക്കോളൂ പക്ഷേ ഒരു പരിധിയിൽ കൂടുതൽ ഷോർട്ടാക്കിയിട്ട് പിന്നെ എക്സാമിന് എഴുതാൻ കിട്ടാത്തൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരരുത് കേട്ടോ 